ואיך עליו יושב שלמה, ואי אלה לילי, ואי אלה יומי, כל איש יודע מה שלמה, אך אין יודע מה שלומי, ואי אלה לילי, ואי אלה יומי, אם זה אכפת למי. אם הבקבוק שלומי לא הורה, אך שלום שלומו טוב יותר, כי על טיפה כזאת מהרה, גם הוא איננו מבטר. ואי אלה לילי, ואי אלה יומי, אם אין אתה לי מי. ואי אלה לילי, ואי אלה יומי. אני שלמי והוא שלומו, ושמי שלי דומה לי שמו, אבל לבין שמו שלא לי שמי, בכל זאת יש הבדל רשמי, ואי אלה לילי, ואי אלה יומי, אם אין אני לי מי. לכן כבודי הוא במקומי, וכבוד שלמה הוא במקומו. לו מקומו הוא מקומי, היה כשלום שלמה שלומי. ואי אלה לילי, ואי אלה יומי, אם אין אני לי מי. ואי אלה לילי, ואי אלה יומי. אם אין אני לי אמי. שלמה המלך אולי היה התפקיד הראשון שבו התגליתי לקהל הרחב, אבל אני רואה את זה כפרי שכתבתי אותו מעץ שצמח במשך הרבה שנים. כי קדמו לתפקיד הזה הרבה תפקידים קטנים, בינוניים, יותר גדולים. בכלל כל הדור של השחקנים שלי הוא חונך על התפתחות. איטית של uh, תפקידים uh, קטנים ויותר גדולים בתיאטרון, ואולי זה מה שנותן לנו את הביטחון היום. אני רק זוכר את היום שבו נבחנתי בבית ספר דרמטי, אני נבחנתי בשני תפקידים, אחד במקבט של שייקספיר, עם uh, מכנסי חאקי וחולצה של תנועת נוער, והתפקיד השני היה משלמה המלך ושלמאי הסנדלה. ואולי זה מה ש... אפשר לכנות אותו בתור מזל התיאטרון שלי. בכלל את התפקיד של שלמה המלך ושלמי הסנדלר אני רציתי לשחק במשך שנים רבות. מה שקסם לי בתפקיד אולי לא היה התפקיד עצמו, אלא ה... הכפילות שבתפקיד. זה... זה מה שקסם לי בדבר הזה. כי אחרי הכל משחק זה תהליך של ללבוש צורה ולפשוט צורה. ו... זה מה שמתאפשר בכפילות של תפקידים כאלה. הכפילות הזאת לא קוסמת לי רק בתיאטרון, אלא גם בחיים. כלומר, בצד היותי שחקן, לבטח קיימים עיסוקים אחרים, שאולי הם שונים ממבט ראשון, אבל לדעתי יש קשר ביניהם ובין עבודתי כשחקן. אני תמיד נזכר במשפט שקראתי אצל לואי ז'ובה, לשחקן הצרפתי הגדול, שאמר סוד ההצלחה בתפקיד זה סוד הנשימה הנכונה. אתה נושם נכון, התפקיד זורם. את הנשימה הנכונה אני מוצא בים. אני חוזר בשש בערב, יום יפה הכל טיפטוק, עוד השעה בעיתון ערב, היא קוראת בהורוסקופ, שש שלושים, פתאום הרוח מביאה את כל הים, עוד השעה 
Twitter is bad to us, no shame at him, at the old man. והעולם יפה כמו פרח, והעולם מלא תקווה, ובת עצים ליד הדרך, נושבות רוחות האהבה. הים רחוק מלהיות בשבילי צורת בילוי בלבד. זה בשבילי אורח חיים, אורח חיים של פעילות גופנית מתמדת. אני הולך לים יום יום, וזה אני עושה לרוב. אחרי שאני שותה. כוס קפה, עושה מקלחת, מסתבן ומחייך. עוד השעה היא מתמתחת מצרה ועד ירך. עוד שעה אני בנחת מעמעם את החשמל עוד בשעה היא כבר פותחת את הג'אז בגל הגל כבר חצות עיני בוחרת משיתק בגוף עדין עוד בשעה היא מתקנת את הקר על הסדים והעולם יפה כמו פרח והעולם מלא תקווה ובעצים ליד הדרך נושבות רוחות האהבה כמה טוב, טוב היה פה ערב חם ונחמד רק חבל שהיא ביפו ואני תמיד הייתה לי מחשבה ששחקן צריך לפתח כמובן את כושרו הגופני, הפיזי, אבל מלבד זאת, אני תמיד חשבתי ששחקן צריך להעשיר באיזושהי צורה את עולמו הרוחני. מתוך המחשבה הזאת מצאתי את עצמי יום אחד כתלמידו של פרופסור יבץ. פרופסור יבץ, אני חושב שעל השולחן הזה אנחנו ערכנו פעם סמינריון על אריסטו, על אתנאיון פוליטאה. אתה פעם אמרת לי שאדם, כשהוא לומד באוניברסיטה, מקבל מסגרת לימודית, משמעת, דיסציפלינה לימודית, שיכולה לעזור לו גם בשטחים אחרים. אתה עוד מחזיק בדעה הזאת היום? אתה זוכר מתי אמרתי זאת? מתי שנה שלמדת את הסמינריון. יכול להיות, יכול להיות. במידה מסוימת כן. בסופו של דבר, למי זה מזיק ללמוד? אבל לשחקן ולמורה יש פרינציפ הרבה יותר חשוב, אני יכול לבטא אותו רק בצרפתית. אם אתה גם תתרגם אותו, אז אני מוכן לשמוע. עוד עושה הלפטנישט, עוד המדחנישט. זאת אומרת, ישנם שחקנים שהאינטואיציה שלהם היא כה חזקה, שהלימודים לפעמים רק מפריעים להם. אבל אני סמוך ובטוח ששחקן אינטליגנטי, אשר מוסיף ללמוד, יבצע תפקידים יותר טובים. כשאתה הופעת בשיעורים בהיסטוריה עתיקה, ואני זוכר עוד... את דבריו של משולם גרול המנוח עליך, אני זוכר שקיבלת אפילו פרס על עבודה על סארטר. ואתה למדת היסטוריה העתיקה באמת ללא כל מטרה. לא קיבלת אפילו תואר. הלוואי והיית לומד היום, היום היית מקבל תואר, היום עם בחינות גמר, היום עוד מעט יצמידו את ה-BA גם לתעודת הלידה. <laughs> ואז ממש נהניתי משחקן אשר מופיע במנהל הבית. אשר אומר דברים של טעם גם בסמינריון על אריסטו. אז מבחינה זאת אני אומר את האמת, ואם אתה מוכן לעשות לי טובה. כן. אתה זוכר את הצחוק שלך בלילה ה-12, אז אולי תשמיע אותו. אה, בלילה ה-12? כן. ברצון. בלילה ה-12 אני גיליתי דרך חדשה לעבוד על תפקיד בניגוד למה שלמדתי בבית הספר. 
וזה איך לעבוד על תפקיד מן החיצוניות אל הפנים. אני חשבתי למשל, סר אנדיו אגיצ'יק, איך הוא צוחק. ואז מצאתי את הצחוק, הצחוק המסוים, המיוחד של אגיצ'יק. או למשל, איך הוא הולך. ואני חשבתי שהבן אדם הזה יכול ללכת בצורה כזאת שהוא מנסה לרחף באוויר, אבל הטיפשות קושרת אותו לאדמה. ככה, עם כל האלמנטים החיצוניים האלה, אני הגעתי להזדהות עם התפקיד הזה. יכולנו לעשות מעשה טוב, כטוב המשקה על בטן ריקה, אילו שיגרנו אליו הזמנה לדו-קרב, ולא באנו לקראתו בשעה היהודה. לעומת זה בתפקידים אחרים, כמו בפשפש, בתיאטרון החיפאי ומנהל הבית, אני עבדתי בדרך המקובלת. אני הגעתי לדברים החיצוניים רק בסוף. וכך יצא במנהל הבית, למשל, דמות קפואה, ללא תנועה, דמות של אדם שעבר שוק חשמלי. יום אחד לקחו אותי לבית החולים ליד לונדון. הם שאלו אותי כל מיני שאלות, אז עניתי להם. יום אחד האיש הזה, אני חושב שהוא היה הרופא הראשי. הוא היה איש בהחלט... עושה רושם. הוא אמר לי שיש לי משהו. הוא אמר שהם גמרו את הבדיקה שלהם ושיש לי משהו, איזה ליקוי. לא יכול לזכור בדיוק איזה. הוא אמר לי שלטובתי צריכים לעשות לי משהו. אני לא יודע איך הוא ניסח את זה בדיוק. הוא אמר שצריך לעשות משהו. במוח שלי. לילה אחרי זה הם באו לעשות לי את הדבר הזה. אני עמדתי על יד המיטה, אני ידעתי שהם לא יכולים לעשות לי את זה בעמידה, כי הם יכולים לשבור לי את עמוד השדרה. הייתי יותר צעיר מעכשיו. השכבתי אחד על הארץ, אבל השני נתלה לי על הצוואר, ואז ה... הרופא הראשי הזה, הוא, הוא לחץ את שתי הצוותות משני הצדדים של הגולגולת. וכך יצאתי משם. הצרה היא מחשבותיי. הן נעשו איטיות. אני לא יכול לחשוב. לא יכול להתרכז. לא יכול לזכור שום דבר. לא יכול לעמוד. העניין הוא שהיה יותר טוב אילו הייתי מת הפסירו אתכם, אה? חברה, חברה, מתי הפסירו אותך? אזרחים, בואו, בואו, בואו אליי כאן, לכלוב שלי, בואו הנה, לכלוב שלי. מי מנשקה 
עכשיו יצחור ידייך, גמר דמעה, ובחסיני צא. מה את עושה עכשיו עם טיפוס פורטוגלי, או עם יפה? אזרחים, אזרחים, בואו, בואו הנה על הכלוף שלי. למה? למה אני סובל כאן לבדי, אה? למה אני סובל כאן לבדי? למה אני סובל כאן לבדי? למה אני סובל כאן לבדי? אזרחים, למה? אחרי הפשפש בחיפה, בא אליי הצעה מהקאמרי לשחק את התפקיד שחלמתי לשחק אותו הרבה שנים, את שלמה המלך בשלמה הסנלה. שלמה המלך מבחינות מסוימות היה בשבילי שיעור מאלף עד כמה ניתוח שכלי לפני ההצגה איננו יכול לשמש ערובה איך שההצגה תיראה בסופו של דבר. כי כל התהליך של שלמה המלך היה תהליך מוזר. בחזרות אנחנו היינו משוכנעים שאנחנו הולכים לקראת כישלון. כל הטקסטים המבריקים של אלתרמן והסיטואציות של סמי גונמן, בלי המימד של הקהל שמגיב בצחוקים זה היה משהו מאוד ריק, תהליך של הרגשה של ריקות מסוימת, וכל התהליך הזה נמשך עד ההצגה עצמה, עד החזרה הגנרלית. למשל, בוני מבמאי אמר לי פעם אחת שיש לו הרגשה שיש לו איזו מחלה, ופשוט מפחדים לספר לו שיש לו את המחלה הזאת. אבל הקהל כמובן נתן לנו טפיחה מאוד נעימה, כי ההצגה הצליחה. אבל את המחמאה הגדולה ביותר בשלמה המלך אני קיבלתי דווקא מאישה אחת שנכנסה אליי אחרי אחת ההצגות ואמרה לי, מר גרוליצקי, אני מוכרחה להגיד לך, מאוד מאוד נהניתי מהתפקיד שלך, שלמה המלך. זה ממש היה מעוצב יפה באופן מקורי. ועכשיו אני מאוד רוצה לדעת איפה השחקן ששיחק את הסנדלר. אני מאוד אוהב כששחקן, אם יהיה אותו בתוך התפקיד, מסוגל לעשות בקור רוח פעולה טכנית. שהקהל איננו מרגיש בה, אבל הוא מקבל את התוצאה הבימתית. אחד מהרגעים האלה היה רגע החילוף בין שלמה המלך לשלמיה סנדלה. מלכי אוהבת, ומלכי אני גוזל אשתי ממני. הללה, הקנאה אוכלת בי בגלל אהבתה אליי. ליבה אליו איתי, אליי ומה איתי. אותי משמע אותו, אותו משמע אותי, יוצא מזה, אני יוצא מדעתי. אחרי שלמה המלך ושלמה הסנדלר, ששם שיחקתי דמות כפולה, או אפילו דמות מרובעת, כמובן שהדביקו לי את התווית של שחקן שמשחק את דמויות כפולות. ולכן הציעו לי את התפקיד בטופז. וכמובן שזה קסם לי מאוד לשחק את טופז, טופז הכפול. טופז שבראשית דרכו היה מורה אומלל, ושהופך במשך הזמן לאיש עסקים. לשבת. 
להוציא בבקשה את המחברות ואת הספרים, אבל בלי רעש בבקשה. קורדיה, אתה לא ברחוב, פרנסואה, לא להכניס את האצבעות לתוך האף, זה לא, ש... לא לצחוק בבקשה. שקט. שקט. מי הכניס לי את צפרדע לתוך המגירה? אם מישהו מכם ילדים הכניס לי צפרדע לתוך המגירה, בבקשה להוציא אותה תכף. צוחקים. מי שהכניס לי את הצפרדע לתוך המגירה, בבקשה להוציא אותה. תצחקו, לא חשוב, אני יכול להסתדר בלי עזרה שלכם. בבקשה. מחר משעה שמונה ושלושים ו... סליחה, המשקפיים שלי. אם מישהו מכם ילדים סילק לי את המשקפיים, בבקשה שיחזיר לי אותם תכף ומיד. לא צריך. לא לצחוק בבקשה. מחר משעה שמונה וחצי עד שעה תשע וחצי, בחינה בתורת המוסר. התלמיד טרונש בובן. האדם בשביל להצליח בחיים, מה הוא צריך לעשות? להיזהר. להיזהר, נכון, יפה מאוד להיזהר. אבל ממה הוא צריך להיזהר? מרוח פרצים. מרוח פרצים? זה מה שאמרה לך אימא שלך. אה, אבא. כן. אפס לכל המשפחה. נמשיך. האדם, בשביל להצליח בחיים, מה צריך להיות, לא? מי יודע? התלמיד טרונש... לא, טרונש בבן... כן, פיתה ועניול. מה צריך להיות, לא? אני אעזור לך. מצ... מצ... מצלמה. מצלמה? המצלמה אולי תעזור לך לצלם את האפס שאני רושם לך. ילדים, לאיש כזה צריך להיות מצפון. מצפון. בוקר טוב, אדון טופז. בוקר טוב, גברתי. רציתי לבקר את בית הספר לפני שהתראיין המנהל. כן, גברתי. וטוב עשיתי. זאת הכיתה שלך? כן, גברתי. איפה מגרשי המשחקים? או, מגרשי המשחקים הם... מגרשי משחקים? אני מתארת לי שלילדים המסכנים יש אפשרות לשחק באיזשהו גן, לא? לא, 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 הם לא זקוקים לזה. תראי, ידידי, בית הספר הזה הוא לא בדיוק מה שתיארתי לעצמי. מדוע? חשבתי שזה בית ספר ולא... ולא אורווה. אבל זה, אור... זה בית ספר. המראה של בית הספר מוציא לי את כל החשק לכלוא בו ילד. או, רצון האדם הוא כבודו. אבל אני כבר סיפרתי למנהל מיש שהתלמיד החדש כן, צריך להגיע. ככה, אני אגש אליו ואסביר לו בעצמי. תודה רבה, גברתי. בוקר טוב, מר טופז. בוקר טוב, גברתי. אתה השתנית. לטובה? כן, אבל לא לטובתי. מה פירוש? אל תשכח שיש לי שמונה אחוזים בסוכנות הזאת. רק בך תלוי הדבר אם הם יישמרו לך. כיצד? חסר לי עוד משהו. מה, למשל? מאהבת אלגנטית, הסימן המובהק להצלחה. טוב, אז ידידי, אתה לא ממהר מדי. מדוע? הרשה לי לתת לך עצה בעניין זה, אם לא אכפת לך. זה בדיוק כמו שרציתי לשמוע ממך, את דעתך על זו שכבר בחרתי. אם כבר בחרת במי שהיא, הרי מאוחר להתייעץ איתי, מי היא? נחשי. אני מכירה אותך? מצוין. 
שיער כהה או בלונדיני? שתני. קטנה? בינונית. יפה? מאוד. אבל אולי היא לועגת לך? אולי. אולי היא רואה בך אדם בלי עתיד. אולי. אני מייעצת לך להוכיח את עצמך לפני שתפנה אליה בהצעות שעלולות לא למצוא חן בעיניה. המאהב שלה עזב אותה לא מזמן, והיא בטח מחכה למילה ממני כדי ליפול אל בין זרועותיי. אתה שחצן לא קטן. אדרבה, נסה לדבר איתה. אני אנסה. נסה מיד, זה ישעשע אותי. לעולם לא אזכה בך. בשבילך תמיד אשאר האידיוט הנחמד. אבל נחמד. אבל אידיוט. בלונים, בלונים. צק כנראו. צק כנראו. בלונים, בלונים. בלונים, בלונים. שלום ברכה. ברכה ושלום. מה שלום כבודו? ברוך השם. אה, קשה, 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 קשה. לא נשארו רגליים, לא נשארו רגליים. ברוך הוא, ברוך שמו. בלונים, בלונים. אה, ממה עושים אותו? מה? הבלון. למה? שנדע. עושים אותו מבלון. משאללה, משאללה, משאללה. תראה מה זאת התפתחות של הבן אדם. בלון, עושים אותו מבלון. השתבח שמו לעד. זה הכל מבלון או גם כן יש גם כמה חלקים מפורמי כך? לא, זה לא הכל מבלון. כאן, מסביב, זה מבלון. כן. וכאן בקצה זה מבלונית. משאללה, משאללה, משאללה. מוכרים אותו טוב. טוב, בבלון. צק כנגלו. צק כנגלו. חדש, חדש. צק כנגלו. נפתלין, יש. יש, בטח שיש. שיש. ממה עושים אותו? נפתלין. כן. ממה עושים נפתלין? אתה לא יודע ממה עושים נפתלין. לוקחים את ה... דרוויש שנכנס בזה, עם, הברד... עם החול של הער, מה... מה שדוחפים ב... עם ההשפעה... אה... אתה לא יודע איך עושים מה עושים נפתלין? לא. לוקחים נפתלון בהתחלה שלו, כן? מנפתלין אותו, מנפתלין אותו, עד שנהיה נפתלין קטן. צק כנגלו אחלה, צק כנגלו אחלה, צק כנגלו אחלה, צק כנגלו אחלה. בידור. אני, אני אוהב בידור. אני אוהב לראות בידור ואני אוהב לעסוק בבידור. בידור אולי אפילו יותר קשה מאשר משחק רגיל, כי בבידור אתה צריך להגיע לדרגת דיוק הרבה יותר גבוהה. גם הקשר עם הקהל הוא צריך להיות בלתי אמצעי, והמשחק עם הקהל הוא הרבה יותר אמיץ, ומבחינה זאת גם הרבה יותר קשה. אבל אני אוהב בידור בגלל הסיבה הפשוטה שהוא נותן לי הרבה יותר אפשרויות. של משחק, שירה ותנועה. הלקוחות התפזרו, תדרוק את האגף. למה לך לעבור כמימוזה? כבר אפשר סוף כל סוף לגרד את ה... העמידו אותי עמידה משונקות, שהמתי הזפן הזה סגל. ובחיי שכמעט כבר קיבלתי לומבקו, ואצלי נרדמה כל הרגל. זהו, לא רק הרגל נרדמת. 
גם המוח ישן עם חיים. כמו גולם דומם וגולמת. אבל די להכות לחיים. כי בחוץ ערב סער מואר כבר מבהיר את אופנת הסתם. עננים מטפסים ברקע, שווקים וחוצות מזמרים, השמיים לובשים מרנדו, והחושך הוא אולטרמרים. לא הכל, רק חלון ראווה. יש לך שיער משגע וקול מלטף מנחש יש לך הילוך מתנועע מבט חולמני מחשש מחשש יש לך לשון מתורבטת וטעם מעודן את על הכל מפטפטת, צועדת תמיד עם הזמן כמובן. אך על מה את חולמת בלילה, כשאת במיטה לבדך? ספרי לי על מה את חושבת, אני רוצה להציץ במוחך באמת. יש לך דירה מטופחת בצפון תל אביב על הגג עם מדף של ספרים במקלחת גמרת כבר לקרוא את סיגלג, את סיגלג מרפסת שלך מרוחבת רהוט עתיק מעץ תיק על הקירות יש טפטים, 
כולם עשויים מבתיק, מבתיק וסיק. אני יודע על מה את חולמת, שאת במיטה לבדך. אני יודע על מה את חושבת, ומה מתרחש במוחך בחיי. כן, שמענו עלייך בקפריסין, שמענו עלייך מזמן. תמיד את שיחקת ונדמה לי, הכרנו אותך עוד בגן או בגן. אז אולי תפקחי את עינייך, ואל תנחמקי ממבט. את עצמך בידיים, זכרי מאיפה את באת ולאן את הגעת. ועל מה את חולמת בלילה, כשאת במיטה לבדך? מה את חושבת בלילה, ומה מתרחש במוח? אני אדם רגיל מאוד, שאינו דורש דבר, רק שיניחו לו תמיד לחיות כפי שנוח לו, ולעשות כרצונו אדם רגיל אני, פשוט כמו כולם, אשר אוהב לחיות בלי, בלי צרות, בלי לקבל הוראות משום אדם. סתם אדם מאוד רגיל. אך אם תיקח לך אישה, מיד תתחיל הפרשה. את ביתך היא תשפץ, ואתה כבר תקפץ, אז בכל תשעים הקילו לשפץ תתחיל אותך. כן, אם תיקח לך אישה, תיכי שתודיע בחיוך. כן, אתה הוא השליט ואתה הוא המחליט, אך ברגע שגמרת היא עושה מה שאמרת רק עבור. אתה רוצה לקרוא את מילטון, היא תפטפט על אהבה. אם יש קונצרט אז כל הערב ילך לו על חיפוש כפפה. כן, אם תיקח לך אישה, תהיה לך בגרות קשה. אם אדם רוצה סיוט, יתחתן לו לבריאות. אבל למה לי אישה אם יש לי כבר רופא שיניים שמכאיב חצי ממנה בלי קביעות? אני אדם שקט מאוד, היושב לו בכל ערב, בחדרו המרווח, ואוהב דממה ושקט. כמו בקבר שנשכח, אדם חושב אני, הדן בבעיות, אוהב להסתגר, מתנזר, בלי רעשם המבחיל של הבריות. סתם אדם מאוד שקט. 